हाई वेलकम टू दिपीएस टीएसपीसी मैं मैपिंग लक्चर्स सो फ्रेंड्स इधर लास्ट टाइम भारत रत्न पुरस्कार कोसम पार्ट वन अने जरिए पार्ट टू अटे भारत रत्न पुरस्कार पे व्यक्त वार विशिष्ट अटे मन की एग्जाम ओरएंटेशन कोई इंपारटेंट उन्नी इन जरिए सो क्रोत एवरना वीडियो ने चूसन ान सब्सक्रेबा ग्रूप वन प्रिम्स ग्रूप टू अं ग्रूप थ्री की संबंधी सिलबस अंत कंप्लीट मैं मैपिंग इव जो सो लक्चर को वेदा सो फ्रेंड्स इधर मतलब एन कं कंप्लीट पिकने दीं कंप्लीट चाले ना चूपना बट पीडीएफ इच्छेटपड़े दीन मैगजीन आज कटे इवान ट्रई चाहे नैन एन क्या चला पद चला पद टू थौज मन की नयी रिपब्लिक डे वरक मत टोटल फस्ट ना लास्ट वरक अंदर दी इंत कवर चेयर जरिए फस्ट मोटमोद चुदा अत पन्म याब नागो मोटमोद भारत रत्न अवार प्रकट दीन मुगर की प्रकट सो ई मुगर एवरंटे मोदी वो सर्वेपल राधाकृष्ण नैक्स्ट वन चक्रवर्त राजोपाल थर्ड वन सी वि रामन गार सो इकड़कोचेपड़े वील स्पेषल मन खचिता एंक दीन मन की एग्जाम ओरएंटेष बिट्स एक्वेस्टू उ सर्वेपल राधाकृष्ण को वेट मन अंदर के तेजे मोदी भारत उपराष्ट्रपति का चशार नैक्स्ट इतन जन्मदिन ये विधा जरूक इकड़ा उपाध्याय दिनोत्सव का जरूक अटे इतना जन्मदिन सैप्टर फाइव सो दाने ये विधा जरूक उपाध्याय दिनोत्सव का जरूक जरूर नैक्स्ट चक्रवर्त राजोपाल गार सो इतने वेटे स्वतंत्र भारत को अटे भारत देश स्वतंत्र वर्वा गवर्नर जनरल व्यक्ति अतन अटे और भारतीय भारत देशा की गवर्नर जनरल ऐक व्यक्ति एवर इक चक्रवर्त राजोपाल गार इतने राजाजी अटर सो नैक्स्ट वन सीवी रामन सो सीवी रामन वेटेन इतने की इतने विषय में चपेट मन के रूम विषया नोबल प्रेज वे अट दि सेम टाइम इतनी की भारत रत्न वी सो नोबल प्रेज इतने के एपड़े फिजिस् पन्द मुफे राम एफेक्ट कोबल प्रेज इच्छा मन की पन्द याब नागो इतनी की भारत रत्न प्रकट जी सो इतने राम एफेक्ट कभी फिब्रवरी इरव एन नेशनल सैन डे सैलब्रेट सो ई सब्रेषन खचित इंपारटेंट भारत रत्न के संबंधी वाली एदो आस्पेक्ट विधा वालू इंपारटेंस अने सो इतनी नेशनल सैन डे सब्रेट इतना बर्तडे का सो राम एफेक्ट आ टाइम में चप्पन रोज फिब्रवरी इरव एन सो नैक्स्ट पन्द याब मुगर की प्रकट जी डाक्टर भगवान दास् डाक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्य नैक्स्ट जवहरलाल नेहरू सो इंत मन की इंपारटेंट एवर मोक्षगुंड विश्वेश्वरय्य इतने ओक जन्मदिन सैप्टर पद दीन इंजनी दिनोत्सव का प्रकट जी सो नैक्स्ट जवहरलाल नेहरू को वे भारत देश मोदी प्रधान इतने ओक जन्मदिन नवंबर पदनाग बाल दिनोत्सव मनमेमंटा चिलड्र डे सब्रेट जरूर नैक्स्ट पन्द याबड़ो गोविंद वल्ल पंत इतना उत्तर प्रदेश की सीएम का चशार अंत सीएम स्थाई नीचे अतु भारत रत्न अंदक नैक्स्ट इध मन की इंपारटे वील आलरे नपेट पार्ट वन दीन गुजरें सो दुंडो केशव कारवे सो इतने वे इतने अतन या पुटन रोजुना इतने अवार्ड प्रदान जरिए अंत अत पुटन रोजुना इतने अवार्ड प्रदान जरिए अतन अभी एनो पुटन रोजे वो पुटन रोजन अर्थम यह वो पुटन रोजक वेटी इंपारटेटे डेट मन के इंपारटेंट इतने बर्तडे एप्रेट इक एप्रि पद्धन पद्धो तारीखने अत बर्तडे अंत अभी हड्रेड बर्तडे सो ई टाइम इतने की भारत रत्न अवारड़न इच्छा अटे पुटन रोजना अवारड़ी एक व्यक्ति एवर दुंडो केशव कारवे नैक्स्ट पन्द अरवे इधर की प्रकट जी डाक्टर बीसी राय नैक्स्ट पुरुषोत्तम दास् टन इंत बीसी राय को वेटी पश्चिम बेनाल को सीएम का चशार इतने का जन्मदिन आने वाली जुलाई नेशनल डाक्टर्स डे सब्रेट नैक्स्ट पुरुषोत्तम दास् टन वे इतने राजर्षि अटार हिंदी जातीय भाषा मारा की इतने कारण अटे इतने कोई प्रक्रिय कोई उद्यम हिंदी जातीय भाषा प्रकट बड़ेटेट नैक्स्ट पन्द अरवे रूप भारत देशा की मोदी राष्ट्रपति का चुनाव बाबू राजेन्द्र प्रसाद गार भारत रत्न अने जी मन देश मोदी राष्ट्रपति की पन्द अरवे रूप 
భారతరత్న వచ్చింది అదే భారతదేశానికి మొదటి ఉపరాష్ట్రపతికి అయితే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చింది సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారికి డిఫరెన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జాకిర్ హుస్సేన్ మరియు పాండురంగ వామన్ కానే సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే ఈ పాండురంగ వామన్ సో ఇతను ఎవరంటే ఇండాలజిస్ట్ ఇక్కడ ఇండాలజిస్ట్ అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి హిస్టరీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీ మన యొక్క లిటరసీ సో వాటిపైన పరిశోధనలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇక్కడ ఇండాలజిస్ట్ అంటారు సో అతను ఆ వ్యక్తికి భారతరత్న అనేది అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వ్యక్తి పేరు ఎవరంటే ఇక్కడ పాండురంగ వామన్ కానే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇతను ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి భారతరత్న ప్రకటించిన తర్వాత ఒక మరణించిన వ్యక్తికి మొట్టమొదటిగా భారతరత్న ప్రకటించడం ఇదే మొదటిసారి సో ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి మరణాంతరం ఈ అవార్డు పొందినటువంటి మొదటి వ్యక్తి సో నెక్స్ట్ ఇతను ఇచ్చినటువంటి నిమా నినాదం ఏంటంటే జై జవాన్ జై కిసాన్ సో ఏంటంటే ఇతను పిఎంగా చేశారు ఇతను సడన్ డెత్ అయిపోయిన తర్వాత ఇతనికి ఏంటంటే భారతరత్న ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఇందిరాగాంధీ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది ఆఫ్ ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా సో నెక్స్ట్ ఈ అవార్డు పొందినటువంటి మొదటి మహిళ అంటే భారతరత్న అవార్డును పొందినటువంటి మొదటి మహిళ మరియు భారతదేశానికి పిఎంగా చేసినటువంటి మొదటి మహిళ ఎవరంటే ఇక్కడ ఇందిరాగాంధీ సో ఇక్కడ ఆ సీక్వెన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వివి గిరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో కే కామరాజు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మదర్ తెరీసా ఇక్కడ మదర్ తెరీసా గురించి చెప్పేటప్పుడు నోబెల్ బహుమతి అందుకున్న తర్వాత భారతరత్న అందుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఈమె రెండవ వ్యక్తి సో మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే అక్కడ సివి రామన్ సో రెండోది ఇక్కడ మదర్ తెరీసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఈవిడికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది అక్కడ రావడం జరిగింది సో తర్వాత అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి భారతరత్నను ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆచార్య వినోబా భావే సో ఈయనకి పంతొమ్మిది యాభై ఎనిమిదిలోనే రామన్ మెగాసేస్ అవార్డు అనేది పొందడం జరిగింది అంటే ఫిలిప్పీన్స్ ఇచ్చినటువంటి రామన్ మెగాసేస్ అవార్డు అనేది ఈయనకి పంతొమ్మిది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే ఇవ్వడం జరిగింది ఇతనికి వచ్చేటప్పటికి స్పెషల్ ఏంటంటే భూదాన్ మూమెంట్ సో ఏంటంటే ఇది భూదాన్ మూమెంట్ని మొదలు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి దానిని ఒక ఉద్యమంలో తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఇక్కడ ఆచార్య వినోబా భావే భూదాన్ మూమెంట్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ సో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే భారతరత్న అనేది అంతవరకు స్వదేశీయులకు లేదా భారతీయులకు మాత్రమే ప్రకటిస్తున్నారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక విదేశీ వ్యక్తికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ విదేశీ వ్యక్తి ఎవరంటే ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ ఇతను పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈ అవార్డు పొందిన మొదటి విదేశస్తుడు సో ఇతనికి వచ్చినటువంటి బిరుదు ఏంటంటే సరిహద్దు గాంధీ అంటారు సో ఫ్రంట్నీర్ గాంధీ అని ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఎంజి రామ్ చంద్రన్ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి యాక్టర్ సో ఎంజి ఆర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైకి వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరికి ప్రకటించడం జరిగింది ఒకరు బిఆర్ అంబేద్కర్ నెక్స్ట్ వన్ నెల్సన్ మండేలా ఇక్కడ నెల్సన్ మండేలా వచ్చేటప్పటికి భారతీయ అవార్డులు అంటే భారత రత్నాన్ని ఎంతవరకు ఇద్దరు విదేశస్తులకు మాత్రమే ప్రకటించారు అందులో ఒకటి ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ సెకండ్ పర్సన్ వచ్చేటప్పటికి నెల్సన్ మండేలా సో ఇక్కడ బిఆర్ అంబేద్కర్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది స్వతంత్ర భారత మొదటి లా మినిస్టర్గా పనిచేశారు ఇతని యొక్క జన్మదినం అయినటువంటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగును సోషల్ జస్టిస్ డే ఏంటి అంటే ఇక్కడ సోషల్ జస్టిస్ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు అనేది అక్కడ అంబేద్కర్ జన్మదినం దాన్ని సోషల్ జస్టిస్ డేగా జరుపుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ నెల్సన్ మండేలాకు వచ్చేటప్పటికి భారతరత్న అవార్డు పొందారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇతను నోబెల్ శాంతి బహుమతిని కూడా పొందారు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఇతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో పొందారు ఇతను ఏ దేశస్తుడు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా దేశస్తుడు అంటే రెండవ విదేశస్తుడు భారతరత్నం పొందిన పొందినటువంటి రెండవ విదేశస్తుడు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ అవార్డును ముగ్గురికి ప్రకటించడం జరిగింది మొదటి వారు మొరార్జీ దేశాయ్ రెండవ వారు రాజీవ్ గాంధీ మూడవ వారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇందులో మొరార్జీ దేశాయ్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఇతనికి భారతరత్నతో పాటు పాకిస్తాన్ యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి నిసాన్ ఈ పాకిస్తాన్ అవార్డు పొ
అంటే ఒక భారతీయుడై ఉండి పాకిస్తాన్ యొక్క పౌర పురస్కారాన్ని పొందినటువంటి ఏకైక ప్రధాన మంత్రి మరియు ఏకైక భారతీయుడు ఎవరంటే ఇక్కడ మొరార్జీ దేశాయి నెక్స్ట్ మన రాజీవ్ గాంధీకి వచ్చేటప్పటికి ఇతను తక్కువ వయసులోనే పిఎం అయ్యారు అంటే నలభై సంవత్సరాల వయసులో సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఇతను పిఎంగా భారతదేశానికి పనిచేశారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్కి వచ్చేటప్పటికి ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరు అంటారంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఈ అవార్డును నలుగురికి ప్రకటించారు కానీ ఈ నాలుగోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దీని మళ్ళీ ఉపసంహరణ చేసుకోవడం జరిగింది సో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ సో ఇతను ఏంటంటే స్వతంత్ర భారత మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి ఇతని యొక్క జన్మదినమైనటువంటి నవంబర్ పద్నాలుగును జాతీయ విద్యా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ జేఆర్డి టాటా నెక్స్ట్ సత్యజిత్రే సత్యజిత్రేకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇతనికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆస్కార్ అవార్డు అనేది వచ్చింది సో ఇతను మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు సో దానికి ఇతనికి ఒక ఆస్కార్ అవార్డు అనేది వచ్చింది ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత భారత రత్న అనేది అక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అవార్డు ప్రకటించబడినటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి కొన్ని కేసులు వనండి సుప్రీంకోర్టులో పడినటువంటి ఒక అపీల్ వలన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో దానిని ఉపసంహరణ చేశారు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గుల్జార్ ఇలాల్ నంద అరుణ్ అసఫ్ అలీ సో ముగ్గురికి ప్రకటించడం జరిగింది ఇందులో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి జన్మదినం అయినటువంటి అక్టోబర్ పదిహేనును వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవం దీనిని ప్రకటించింది ఎవరంటే ఇక్కడ యూఎన్ఓ ప్రకటించింది సో ఇది ఒక్క మన దేశానికే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి ఇది అమలు అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో దీనిని ఇద్దరికి ప్రకటించడం జరిగింది ఒకరు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి మరియు సి సుబ్రహ్మణ్యం సో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిని క్వీన్ ఆఫ్ సాంగ్ అన్ క్వీన్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటారు ఈమె పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే రామన్ మెగాసెస్ అవార్డును పొందారు అంటే భారతరత్న కాకుండా వాటితో పాటు ఉండే అత్యున్నత పురస్కారాలు ఇవి కొన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఉన్నవి పొందడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పాను ఎందుకంటే సంవత్సరానికి అత్యధికంగా మూడు అవార్డులు మాత్రమే ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నలుగురికి అవార్డులను ప్రకటించడం జరిగింది అందులో ఒకరు జయప్రకాష్ నారాయణ్ రవిశంకర్ అమార్త్య సేన్ గోపీనాథ్ బార్డోలియా సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంపార్టెంట్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ సో ఈయనకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే జన్మదినం అయినటువంటి అక్టోబర్ పదకొండును సేవ్ డెమోక్రసీ డేగా బీజేపీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే అక్టోబర్ పదకొండు సేవ్ డెమోక్రసీ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది అక్కడ ప్రకటించినటువంటి పార్టీ ఏదంటే అక్కడ బీజేపీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రవిశంకర్ గారికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు గ్రామీ అవార్డ్స్ను గెలుచుకున్నారు ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గ్రామీ అవార్డ్స్ను నాలుగు నాలుగు గ్రామీ అవార్డ్స్ను పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ అమార్త్య సేన్ నోబెల్ ప్రైజ్ను పొందడం జరిగింది నోబెల్ ప్రైజ్ పొందిన తర్వాత ఇతనికి భారత రత్నం ప్రకటించడం జరిగింది సో అర్ధశాస్త్రంలో అర్ధశాస్త్రంలో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది అతను పొందారు సో వరల్డ్ ఫేమస్ ఎకనమిస్ట్లో ఇతను కూడా ఒకరు నెక్స్ట్ వన్ ఈ గోపీనాథ్ బార్డులయ్య అస్సాంకు చెందిన అస్సాంకు చెందినటువంటి వ్యక్తి సో ఇతని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రం భారతదేశంతో విలీనం అవడానికి ఇతను కృషి ఎంతగానో ఉంది అంటే ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సపరేట్గా డిస్టర్బెన్సెస్తో ఉండేటప్పుడు మనలో మెర్జ్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అయిన ఎవరంటే ఇక్కడ గోపీనాథ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ అవార్డుని ఇద్దరికి ప్రకటించడం జరిగింది లతా మంగేష్కర్ మరియు బిస్మిల్లా ఖాన్ ఇక్కడ లతా మంగేష్కర్కి వచ్చేటప్పటికి ముప్పై ఆరు భాషల్లో సుమారుగా ముప్పై ఆరు భాషల్లో ఈవిడ పాటలు పాడారు నెక్స్ట్ రెండు వేల ఎనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి భీమ్సేన్ జోషి రెండు వేల పద్నాలుగుకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇద్దరికి ప్రకటించారు అందులో సచిన్ టెండూల్కర్ ఒకరు సిఎన్ రావు గారు ఒకరు సో సచిన్ టెండూల్కర్ గారికి వచ్చేటప్పటికి క్రీడల నుంచి అందుకున్నటువంటి మొదటి వ్యక్తి మరియు అతి చిన్న వయసులో భారత రత్న అవార్డు పొందినటువంటి వ్యక్తి కూడా సో అతి చిన్న వయసులో ఏంటంటే ఇక్కడ నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఇతను అవార్డు పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పదిహేనుకి వచ్చేటప్పటికి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మరియు మదన్ మోహన్ మాలవ్య సో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి బర్త్డే అయినటువంటి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ను గుడ్ గవర్నెన్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు గుడ్ గవర్నెన్స్ డే డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి బర్త్డే నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ముగ్గురికి ప్రకటించడం జరిగింది సో అందులో మొదటిది ప్రణబ్ ముఖర్జీ నానాజీ దేశ్ముఖ్ భూపన్ హజారిక సో ఇందులో ప్రణబ్ ముఖర్జీ వచ్చేటప్పటికి భారతదేశానికి పదమూడవ రాష్ట్రపతిగా చేశారు భారతదేశానికి పద
చండికా దాస్ అమృత్రావ్ దేశ్ముఖ్ సో ఇతను మహారాష్ట్రలో జన్మించారు ఇతను స్థాపించినటువంటి పాఠశాల ఏంటంటే సరస్వతి శిశు మందిర్ సో సరస్వతి శి శిశు మందిర్ సో నెక్స్ట్ ఇతను యాక్చువల్గా ఇతను ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇతను ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘంలో జాయిన్ అయ్యి దానిలో క్రియాశీలకంగా ఇతను పనిచేశారు నెక్స్ట్ ఇతను స్థాపించినటువంటి గ్రామీణ విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడంటే చిత్రకూట్ గ్రామోదయ విశ్వవిద్యాలయం చిత్రకూట్ గ్రామోదయ విశ్వవిద్యాలయం ఇది మొదటి గ్రామీణ విశ్వవిద్యాలయం అది కూడా నానాజీ దేశ్ముఖ్తే స్థాపించబడింది సో ఇతను రెండు వేల పదిలో మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ భూపెన్ హజారిక సో ఇతను ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి గిరిజన పాటలను పాడే గాయకుడు సో అంటే జానపదాలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పదాలను సో వారి యొక్క పాటలను తీసుకుని మూవీస్లో ఇతను పాడేవారు సో ఇతనికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అస్సోంలో జన్మించారు ఇతను కూడా రెండు వేల పదకొండులో మరణించారు అంటే మొన్న ప్రకటించినటువంటి భారతరత్న అవార్డులో ఇద్దరికీ మరణాంతరం ప్రకటించడం జరిగింది ఒకరు మాత్రం ఇందులో బతుకున్నారు సో రాష్ట్రపతిగా చేసినటువంటి వ్యక్తి మనకు జీవించి ఉన్నారు మిగిలిన ఇద్దరు భారతరత్నాలు కూడా మరణాంతరం ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అసలు టోటల్ భారతరత్నకు సంబంధించినటువంటి టోటల్ అనాలిసిస్ సో మ్యాక్సిమం ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం సో వీడియోని మ్యాక్సిమం సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్